Je vous salue au nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je vous salue au nom de El Elion, le Dieu très haut. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons connaître. Ce matin, je voudrais interpeller votre conscience sur la nécessité d'être protégé ou de protéger sa maison spirituelle. La nécessité ou le besoin de se protéger spirituellement. La nécessité ou le besoin de protéger spirituellement son corps, son âme. Amen. Le verset dans l'évangile de Matthieu que nous venons de lire, 43, 45, ça fait trois versets seulement. Mais ça semble être euh, une interpolation ou euh, une injonction hasardeuse par rapport à Matthieu. Où nous voyons d'abord le texte qui vient avant. Jésus dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre en train de parler de la génération. Et tout d'un coup, Jésus revient à quelque chose de très important. Il dit, lorsque un esprit impur ou un démon sort d'un homme, qui dit Amen. Cela veut d'abord dire que les démons peuvent se trouver dans un homme. Il dit, lorsque un esprit impur sort d'un homme, il dit, il va errer et va dans les lieux arides, cherchant du repos ou bien un endroit où ils peuvent se reposer. Cela sous-entend aussi que les démons se reposent facilement quand ils sont dans des vies humaines. Et ils n'en trouvent pas. Et il se dit, comme je ne trouve pas où je peux me reposer, où je peux agir facilement, alors je dois retourner voir si la maison dans laquelle euh, je suis sorti est, est vide. Et quand il, il arrive, s'il trouve cette maison-là, il la trouve balayée et ornée, il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit impur, plus méchant ou plus mauvais que lui. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un esprit méchant est comment, est plus bon. Non, c'est un esprit mauvais. Sa caractéristique, c'est la méchanceté. Il est mauvais et il est dangereux. Tu ne peux pas collaborer ni travailler avec lui, ni lui laisser la place. Comme il est méchant, il cherchera à te détruire. Il peut être là en train de détruire ton âme, de détruire tes pensées, de détruire ta vie. Mais nous avons un plus fort qui peut le vaincre, c'est Jésus le roi des rois. Alors, il prend cet autre plus mauvais que lui. Ça nous enseigne même que dans le domaine des, des, des esprits mauvais, ils ont des catégories. Il y en a des forts, il y en a des plus forts, il y en a des plus plus forts, il y en a ainsi de suite. Et il dit, il prendra plus mauvais que lui, bien plus méchant que lui. Il y revienne pour s'établir maintenant dans euh, cette maison-là. Et la Bible dit, la condition de cette personne est pire qu'avant. Amen. Amen. Je voudrais donc vous parler, peut-être brièvement, mais ce sont les vérités fondamentales de la Bible. En réalité, Jésus, à partir du verset 22 du même chapitre, le verset 22, on amène à Jésus un démoniaque avec les muets. Il le guérit de sorte à ce que la maladie qui était dans les muets et aveugle est parti, le muet et l'aveugle commencent à parler et commencent à voir. Qui dit Amen? Si tu te donnes à, si tu te donnes à Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux que certaines maladies qui sont dans la vie des hommes, ce sont des maladies démoniaques. La, la personne qu'on a amenée à Jésus ne voyait pas. Et ne parlait pas. Mais la Bible dit que Jésus 
à délivrer ou bien à libérer ce, cet enfant, qu on, qu on, cette, cette personne qu'on lui a amené. Un démoniaque. Il le guérit. Et quand il le guérit, le muet commence à parler et, le, et celui qui est aveugle commence à, 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 à voir. Et la Bible nous enseigne ici que cela a créé la jalousie et la polémique auprès des pharisiens. Des autres qui ont commencé à se dire, mais non, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui chasse les démons comme ça. Nous n'avons jamais vu quelqu'un, un homme, qui, qui expulse les démons automatiquement comme ça. Donc cet homme, il chasse les démons par Bézéboul, qui était le prince des démons. Effectivement, les juifs comprenaient donc euh, dans le monde spirituel, aujourd'hui, il faut bien contrôler qui tu fréquentes. Hein. Tu ne connais pas le cœur des gens. Tu ne connais pas, tu les rencontres parce qu'il dit qu'il est pasteur, parce qu'il dit qu'il est serviteur de Dieu. Tu lui ouvres ton cœur comme ça gratuitement. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui travaillent aussi avec, dans le monde des ténèbres. Un démon plus puissant peut chasser un démon moins puissant. Alors, c'est pour cela, ici, la, 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 les, les juifs avaient compris comme cela. Au fait, depuis que tous les hommes, tous les prophètes qui sont arrivés en Israël, que ce soit Élie, il a fait des miracles, Élisée a ressuscité des morts, mais qu'on trouve un homme qui parle aux démons et les démons partent, ça n'a jamais existé. Mais quand Jésus est arrivé, il a amené une nouvelle bonne, ou bien une bonne nouvelle. Et quand Jésus arrive, la Bible nous montre que quand il parlait aux démons, les démons partaient. Le mardi, nous avons lu le texte de, de cette femme cananéenne qui est en train de crier à Jésus, qui dit « Seigneur, ma fille est tourmentée par la dé, le démon, viens et délivre-la, viens et guéris-la. » L'enfant souffrait aussi dans la maison de cette femme. Mais l'enfant ne souffrait pas d'une maladie normale. La maladie était démoniaque. Il y a des situations qui sont dans des vies humaines qui ne sont pas naturelles. Je ne refuse pas que quelqu'un soit naturellement malade. Si tu ne te soignes pas, si tu ne prends pas, tu ne tiens pas compte des règles de la santé, tu tomberas malade. Mais il y a des maladies que le diable injecte dans le corps des gens. Il y a même des sida que le diable met dans le corps des gens. Il y a des cancers que le diable injecte dans le corps des gens. Et dernièrement, j'étais en train de prier, d'intercéder. Le Seigneur m'a montré que quand tu vois qu'il y a un problème, le problème est ici à droite, dès que le droit, la droite finit, il est à gauche. Dès que le problème finit à gauche, il y a encore un autre problème. Sache qu'il y a un esprit qui est en train de tourner là. Il y a donc des situations qui semblent être bizarres. Mais Jésus commence par leur dire que Satan, au fait, quand Belzéboul agit ou que les démons agissent contre les démons qui sont faibles ou bien de faibles euh, capacités, au fait, il ne les chasse pas. Qui a dit Amen Jésus fait comprendre une grande leçon. C'est pourquoi les gens qui pensent que quand nous délivrons quelqu'un au nom de Jésus et quand tu vas chez un marabout, qu'on qu a calmé un démon qui pense qu'ils sont guéris, c'est faux et archi faux. La réalité est que quand tu vas chez un féticheur ou bien un marabout, il prend les démons forts, il va calmer les démons moins forts. Mais il va ajouter encore un autre démon pour te détruire davantage. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été chez des féticheurs, chez des marabouts, chez, chercher des enfants. Et les enfants là sont devenus des tourments toute leur vie. Et parfois, si ces enfants-là ne meurent pas, tu vas épuiser ton argent. Tu vas te bagarrer. Même ton mariage va être détruit, tu ne comprendras pas. Dis clairement où est-ce que tu as été chercher cet enfant-là. Il y a des choses que les gens ont été chercher chez les fétichers, chez les sorciers. Mais quand tu es venu à Christ, mon frère, ma soeur, essaie d'avouer parce que le Seigneur peut te faire grâce et te libérer. Dieu seul est capable de restaurer, de rétablir tout ce que le diable avait détruit. Donc Jésus dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Oh, le, le mauvais ne peut pas chasser le mauvais. Qui dit Amen? Est-ce qu'on peut me dire un Amen bien gentil? 
Vous savez, il y a beaucoup de gens même dans notre combat pour le pays là-bas, pour le Congo. Si on ne fait pas attention, nous risquons de prendre encore Satan pour chasser Satan. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça. Parce que souvent, le diable fait ça. Il joue, il fera pour que on, ça, 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 ça se calme un petit moment. Mais ça va s'empirer encore. Satan ne chassera pas Satan. Tu as dit Amen. Et quand Jésus insiste sur cela, et il dit non, Satan ne veut pas chasser. Et après avoir enseigné pleinement cette vérité-là, il dit que pour que le diable puisse partir, ou que le démon puisse partir, il faut qu'il y ait un homme plus fort que lui. Parce qu'avant d'expulser quelqu'un qui est dans une propriété, il faut qu'il y ait un homme plus fort que lui, plus costaud et plus capacité, qui entre dans cette maison-là, qui le lie en premier lié. Après l'avoir lié, comme il est plus fort, il va l'expulser de cette maison-là. Et le plus fort s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le premier né d'entre les morts, le vainqueur de Golgotha, le roi des rois, son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom est Yehoshua, ça veut dire Dieu qui vient pour nous sauver. Seul Jésus est capable d'apporter la délivrance, d'apporter la libération, de t'apporter la paix et la transformation dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui est plus fort. Vous savez, Paul a dit que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable est venu dans le monde pour agir, mais nous, nous avons celui qui est le plus fort. C'est pourquoi tu peux être content ce matin, proclamer que j'ai le plus fort, Jésus-Christ, le héros des combats. Quelle que soit la situation, il peut la changer, il peut la transformer. Même si la situation est déjà au bout, quand il arrive, il ouvrira une brèche pour ta vie et la percée sera possible pour toi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, j'aime Jésus le roi des rois, j'aime Jésus le Seigneur qui pardonne, qui purifie, qui renouvelle, qui restaure la personne, qui rétablit, qui renouvelle notre vie. Alors que le monde nous avait déjà rejeté, Jésus peut encore nous rétablir et nous repositionner pour que ceux qui nous avaient méprisé hier, qu'ils puissent acclamer à notre sujet aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que les, ceux qui t'avaient rejeté acclameront pour toi. Ceux qui t'avaient oublié, ils chanteront à ton sujet. Quand tu es en Jésus, tu as trouvé le plus fort, tu as trouvé la solution pour ta vie. La Bible dit, celui qui a trouvé, a trouvé Dieu. Et la faveur de l'éternel est dans sa vie. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Même si cela est tout petit, sera béni. Et cela ira en sa croissance pour que cela soit manifesté, que c'est Jésus qui est en train d'agir dans ta vie. Alors Jésus donne une grande leçon ici. Jésus nous apprend ici, la délivrance c'est une bonne chose, mais le meilleur encore, il faut protéger sa maison spirituelle. Qui dit Amen. Là, ça passe. Être libéré, c'est très bon. Parfois même, je pourrais dire, être guéri, c'est extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est de garder sa santé. Oh, oh là là, oh là là. Être guéri, c'est une bonne chose. Mais il faut que tu gardes ta, ta santé. Guéri aujourd'hui, demain encore malade. Après demain encore malade, tu dois refuser une telle condition. Tu dois la refuser. Il y a des règles pour bien garder sa santé. Et je voudrais vous rappeler que dans la, le mardi quand j'ai enseigné, j'ai dit une chose intéressante. Jésus dit que la délivrance, c'est le pain des enfants. Allô la délivrance, Jésus a répondu. La femme dit, mais maître, Seigneur, vraiment, ma, ma, ma fille est tellement tourmentée par les démons. Viens dans la maison. Viens m'aider, viens sauver cet enfant-là. Jésus dit non. Il n'est pas bon de donner le pain ou la nourriture des enfants à qui Au chien. 
Donc le pain et la nourriture appartiennent à qui Qu'est-ce que la femme cherchait La femme cherchait que sa fille soit dé, délivrée du mauvais esprit. Donc Jésus affirme ici que la délivrance est pour les enfants de Dieu. Donc la délivrance, j'avais insisté sur le fait que c'est seulement pour les enfants de Dieu. Des fois, nous avons été amenés à prier pour les gens qui n'avaient pas le Christ, qui n'étaient pas dans la foi, pour qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus, c'est possible, les démons partiront. Mais si ces gens-là ne connaissent pas Christ, nous n'avons pas résolu le, le problème. Il faut protéger sa maison spirituelle. La délivrance, c'est pour ceux qui sont les enfants. De Dieu, je veux bien assurer. Parce que seuls les enfants de Dieu, ceux qui sonnent de nouveau, ils comprennent les principes sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour se protéger. Parce qu'il y a toujours ce que l'on appelle le retour mauvais. Qui a dit Amen. Je voudrais commencer donc par vous dire qu'il n'y a que Jésus qui a la possibilité et la capacité de délivrer quelqu'un et de lui donner une pleine et totale liberté. Jean dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi Vous en franchira. Plus loin, il dit, si le Fils vous a franchi, le Fils c'est Jésus-Christ, si le Fils vous a franchi, ou bien vous libère, Alléluia. Si Jésus vous délivre, vous serez réellement libre. Il est le seul qui est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Seul Jésus a reçu l'onction. Il dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles à ceux qui sont perdus, aux pauvres. Il m'a oint pour proclamer la délivrance. Jésus vient proclamer. Quand il dit proclamer, ça veut dire que la chose a déjà été faite. Faites comme ça, s'il vous plaît. On dit quoi? Oh, Dites-le bien. Il m'a oint pour proclamer, annoncer. Ça veut dire qu'on ne proclame pas quand les choses n'est pas encore arrivées. Alléluia. Il annonce la délivrance parce que plusieurs enfants de Dieu sont encore liés, attaqués, tourmentés dans le monde spirituel. Alors qu'il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, Jésus a accompli l'œuvre de la délivrance. Il a combattu contre les diables et contre les démons. Il les a liés dans les cortèges de sa victoire. Ils ont été amenés comme étant des prisonniers. Quand il est allé devant le Père, il les a montrés. C'est pourquoi il a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. J'aime Jésus le vainqueur. Le vainqueur des vainqueurs. Un héros extraordinaire. Il a vaincu les démons, il a vaincu les diables, il a vaincu les sorciers, il a vaincu la maladie, il a vaincu les problèmes, il a vaincu toutes sortes de circonstances, il a vaincu les harcèlements démoniaques, il a vaincu l'envoûtement. Jésus a la victoire sur toute puissance maléfique. Waouh! Seul lui, il est capable. Il a reçu cette onction-là. Et quand il est présent, son onction fera que réellement le joug qui pèse sur toi te libère. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Amen. Vous savez, je voudrais parler un peu aujourd'hui, mais parler pour que tu comprennes. Alléluia. Je suis un prédicateur évangélique. Je peux parler pour te communiquer la foi, mais je veux que tu comprennes, sois attentif. Tu peux faire semblant, mais il y a des situations qui ne vont pas dans leur vie parfois. Il faut que tu comprennes les principes pour que tu sois libéré et que tu serves Dieu dans la paix. Est-ce que tu ne vois pas que tu avances et puis tu recules? Tu avances et tu recules. Dans beaucoup de choses, dans la foi, dans parfois certaines entreprises, 
Je connais un homme qui, qui a vraiment commencé une entreprise qui était très haute. Ça montait en flèche. C'est des choses comme ça. Dieu fait grâce sur ceux qui les font. Ça monte très haut. Ceux qui sont en flèche, comme dans le commerce, il y a les périodes de vaches grasses. Il y a aussi des périodes de vaches. Puis il a commencé à tout perdre. Et non seulement il a perdu ce qu'il avait investi, investi, il a commencé à être dans le détriment. Puis on a commencé à prier avec lui, quand on a analysé, on a trouvé que le problème était ça. Puis nous avons lu avec lui le texte qui dit que, comment est-ce que Jésus, il donne l'exemple, il a fait ses disciples, il dit, mais il y avait un chien, le semeur avait semé quoi Le blé. Mais quand on voit le champ pousser, il y a et le blé et le vin. Jésus a répondu que pendant que tu dors spirituellement, pendant la nuit, le voleur viendra pour semer aussi ça, sa semence. Est-ce que tu peux me dire Amen? Maintenant ici, dans le texte, le, la vie humaine ou le corps de l'homme est comparé à une maison. Parce que Jésus dit, lorsque eh, l'esprit impur sort d'un homme, et puis plus loin, il va dire que lorsque l'esprit la veut rentrer, il dit, je rentrerai dans ma maison. Allô? Donc, le corps humain ou la vie humaine est comparé ici à, un, à, un, à une maison. Et vous savez qu'une maison doit avoir une fondation, des murs, des ouvertures, des portes, fenêtres, et même un toit ou bien une toiture. Ecclésias dit ceci. Il dit, celui qui renverse une miraille sera mordu par un serpent. Donc, il parle lui aussi d'une autre protection au-delà. Donc, pas seulement la maison doit être telle qu'elle est, mais il faut aussi que la maison ait une clôture. Qui dit Amen une clôture qui protège et qui couvre. Il dit, celui qui renverse une miraille va être mordu par un serpent. Une miraille, c'est quoi C'est un mur qui est un peu plus épais, qui est aussi très grand. Les murailles étaient construites sur des villes ou bien sur des maisons pour se protéger contre les agressions extérieures. Donc, une miraille est une maison de protection, c'est une défense extérieure. Et c'est important que la vie chrétienne, la vie de l'homme, d'un enfant de Dieu, soit protégée. Que ce soit qu'on t'a délivré ou, qu t ou que tu étais bien et que tu continues à vivre ta vie chrétienne. Il est fondamental que tu aies une protection extérieure dans ta vie. Que tu aies une clôture spirituelle. C'est cette clôture qui faisait que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Il y avait une chose invisible qui les couvrait et qui les protégeait. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que sans cette chose-là, ils allaient être nus. Et tout d'un coup, un jour, quand ils ont péché et qu'ils ont dérogé ou bien brisé la loi de Dieu, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient Ils remarquent que dans leur vie, quelque chose s'est passé. Ils se retrouvent qu'ils sont nus. Ils sont en train de fuir la présence de Dieu. Et même aussi que l'ennemi commence maintenant à les harceler. Dieu vient dans le jardin de terre. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai fui parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce qui les protégeait? Ce qui les protégeait, c'était la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans sa vie. Tant que Adam et Ève étaient avec la, en communion avec le Père, la Bible dit que chaque matin, Dieu venait. Bonjour Adam, comment ça va Papa, j'ai bien dormi. Lève-toi Adam, nous avons des choses à faire aujourd'hui. Nous irons aujourd'hui, nous travaillerons dans les champs. Nous ferons telle ou telle autre chose. Il était l'ami de Dieu. Ève et son épouse étaient à côté de lui. 
Ils marchaient ensemble avec Dieu, ils travaillaient avec Dieu. Ils faisaient des projets ensemble. N'oubliez pas que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu voulait avoir une communion permanente avec l'homme. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que la muraille, la clôture spirituelle qui était sur leur vie était ôtée. Ils ne pouvaient pas seulement supporter la présence de Dieu, mais pire encore, ils pouvaient être attaqués par toutes les bêtes, les animaux qui sauvages qui, qui pourtant étaient sous sa domination. La présence de Dieu dans la vie d'Adam et d'Ève était une muraille de protection. C'était comme une clôture épaisse qui les protégeait. Et la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, de toute personne humaine, lorsque elle est dans la présence de Dieu, elle est inaccessible aux forces des ténèbres. Est-ce que tu peux me dire Amen? Non, dis-moi un Amen bien gentil. Je dis inaccessible, intouchable. C'est pour cela aujourd'hui je veux que tu redeviennes intouchable aux puissants des ténèbres. Que tu deviennes intouchable dans ta foi. Regardez comment le Satan, le diable est en train de détruire les vies humaines. Les gens qui étaient forts spirituellement, vous les sentez faibles aujourd'hui. Les gens qui étaient en bonne santé, vous les sentez gratuitement malades. Oui, on peut tomber malade, mais il ne faut pas que ça devienne une, un applaudissement. Nous avons besoin d'être protégés spirituellement. Vous savez, les démons ne respectent pas notre titre. Tu peux dire, je suis pasteur. Quand le diable t'attaque, s'il trouve que la présence de Dieu n'est pas dans ta vie, il peut te détruire. Amen. Même les biens que tu as, ça doit être protégé sur le plan spirituel. Même ta maison doit être protégée sur le plan spirituel. Même tes entreprises doivent être protégées sur le plan spirituel. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était prêchant l'évangile, servant le Seigneur, et tout d'un coup, là, il commence à se comporter comme un fou. Vous n'avez jamais vu ça, vous Si vous n'avez pas vu, bon, je vais vous le montrer, mais pas maintenant. Amen. Il y a des gens. Je vais toujours rappeler, il y avait un jeune là que nous avions, quand on s'est converti, il était un grand serviteur. Il évangélisait. Il prêchait, les chefs continuaient à mener des fétiches. Il déposait, il avait fait des grandes choses. Mais quand il a laissé la porte ouverte, Satan l'a attaqué. Et quand Satan l'a attaqué, il a commencé à se comporter d'une manière inouïe, bizarre. La présence de Dieu est une protection dans la vie de tout chrétien. Et cette présence te rend inaccessible, intouchable, par les puissances démoniaques. Satan et ses agents ne peuvent pas atteindre un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance et dans la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu qui est prudent. Revenons un peu dans les guerres que nous avons actuellement. Il y a dit encore Amen. Vous savez comment se mènent les guerres, n'est-ce pas? Quand vous allez, par exemple, comment est-ce qu'on a fait pour entrer en Irak? On a utilisé des gens qui, qui semblaient être des Irakiens. Mais en réalité, ils n'avaient plus le cœur de l'Irakien. Leur comportement était autre. On les a infiltrés. On a attendu l'opportunité. Dès que l'Irak a bougé, ah, aujourd'hui l'Irak est par terre. Qui dit encore Amen? Mais quand vous êtes prudent, vous avez des services de renseignement bien préparés. Vous avez les services de détection anti-patrie anti qui sont bien organisés, qui sont sérieux. Pas des services qui... Vous savez, des fois, dans nos pays, c'est bizarre. Hein? Comment les services de détection anti-patrie, quand quelqu'un, tout simplement, il a dit, non, je vais dans mes émissions, on va l'arrêter. Mais les ennemis qui viennent entrer dans les pays, on ne les voit pas. Il ne faudrait pas que les chrétiens soient comme cela. Que les chrétiens ne puissent pas discerner quelles sont les attaques 
de l'ennemi. Alors nous avons commencé cette session pour la sur la délivrance depuis le mardi et je vous encourage à suivre les enseignements tous les mardis. Alléluia. Je vous encourage à suivre les enseignements. Parce que pour que je vous annonce d'ailleurs que le Seigneur veut faire une œuvre de profondeur dans la vie de quelques personnes. Dieu va, quand nous avons dit cette année sera une année de quoi D'alliance et de restauration. Restaurer veut dire que Dieu veut te repositionner dans la position où tu étais. Que les choses que tu avais perdues, que tu puisses les avoir. Et Jésus nous annonce dans Luc 4, il dit qu'il veut guérir les cœurs brisés, annoncer la délivrance aux captifs. Mais une grande leçon qu'il nous donne ici, il dit nous devons fermer les portes et nous protéger. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Comment L'homme, j'ai dit, c'est une maison. Il a une fondation. La fondation, c'est quoi C'est la vie sur laquelle nous sommes assis. Les traditions, parfois, de notre vie. Tu peux être européen, tu peux être africain, mais dans le les, les, les fonctionnement de ta vie, il y a des choses que tu as intégrées dans ton fonctionnement. Allô, allô. Prenons le cas. Quelqu'un qui vient à Christ, mais dans son pays, dans sa tradition, ou bien dans la ville où il a grandi, il a vu que, par exemple, une femme peut prendre 10 ou 15 hommes. Quand elle vient en Christ, il y a une nouvelle fondation. Un seul homme, une seule femme. Mais lui, il avait autre chose. Amen, amen. Il y a des arrière places C'est ça la fondation dont nous parlons. Il y a des gens qui avaient des mentalités. Ce n'est pas pour rien que vous lisez dans, dans, dans Romain, il est écrit, il faut que tu sois et, et si transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses qui doivent quitter ta manière de fonctionner ancienne pour commettre les choses un fonctionnement en Jésus-Christ. C'est très important. Quelqu'un qui, quand il était dans le monde, vous savez aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez dans, dans les réseaux sociaux, dans les médias, vous commencez à voir que publiquement, ça passe comme un film simple et léger. Un homme est en train d'embrasser un homme. Mais le, le nouveau président de la France, quand on lui a posé la question, par un petit enfant, une petite fille, hein, il lui demande, mais monsieur, mais pourquoi euh, vous, vous êtes euh, tout petit comme ça, vous êtes trop jeune comme ça, et puis votre femme, elle est très vieille. Vous savez quelle a été la réponse Lui, il a dévié. Au lieu même de parler de lui, il a commencé à dire, non, non, le problème n'est pas là. Il y a plusieurs sortes d'amour. On peut aimer entre un homme et un homme, et une femme avec une femme. Vous avez vu comment, quelle était la réaction de l'enfant Mais petit à petit, ces choses prennent des fondations prennent des racines dans les vies des hommes. Et si nous ne faisons pas attention en tant que chrétiens, demain, nous n'accepterons l'inacceptable. Et comme nous commençons à l'accepter dans notre manière de, de penser, nous le laisserons entrer dans nos maisons, dans nos familles, fin de compte, nous-mêmes, nous risquons de le faire. Que Dieu nous en garde. C'est pourquoi la, la, les fondations doivent être déracinées. Et Jésus insiste, il dit, quand un esprit mauvais est parti, il revient toujours pour contrôler. Si la maison est protégée ou bien elle n'est pas protégée. Et il, 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 si la porte est ouverte, il ne rentrera. Ne t'inquiète pas, cette fois-là, il ne va pas rentrer tout seul. Mais il va rentrer avec plusieurs démons, plus comment Plus mauvais et plus mais méchant que le premier. Et la Bible dit que la condition de cet homme devient pire qu'avant. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand il, il a ouvert la porte, même qu'il l'appelle comme ça, il commence à appeler les choses, il dit, ils font des affaires là. Les, Dieu, donc Dieu devient une affaire. Quand tu, tu l'appelles, même si tu veux lui parler, il, la manière même dont il commence à te vous lui sentez gonflé. Non, ce n'est pas lui. Il a déjà ouvert la porte. Les esprits qui sont entrés dans sa vie sont plus méchants avant qu'ils deviennent chrétiens. 
qui dit encore Amen. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour te dire que ta maison peut être protégée. Car le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il veut te libérer pour que tu sois libre pleinement et totalement. Comment alors devons-nous protéger notre vie chrétienne Comment protéger notre corps contre les assauts démoniaques Comment agir et comment faire J'ai quelques points que je vais développer, tout simplement on va prier. Première des choses, lorsque la fondation a été détruite, il est important, parce qu'on expulse un démon qui contrôlait, il y avait des imaginations, il y avait une manière de fonctionner. Il est important qu'on rebâtisse à partir de la fondation et qu'on place une bonne et une très bonne fondation. Et la meilleure des fondations qui existent, c'est Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Quand tu le prends dans ta vie, il est la protection fondamentale. C'est pour cela, quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, même si on le délivre, on n'a pas délivré. La vraie délivrance commence lorsque la personne a accepté Jésus dans sa vie. C'est Jésus qui sera la protection pour ta vie. La Bible l'appelle le bon berger. Il est le seul qui te couvrira et qui te gardera. Il est important que chaque personne rassure-toi d'abord pour être protégé, protéger ta vie, protéger tes biens. Tu dois te rassurer que tu es en Christ. Qui a dit Amen? Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Est-ce qu'on peut me dire un Amen gentil? Est-ce qu'on peut me dire un Amen gentil? Est-ce qu'on peut me dire un Amen qui donne gloire à mon Dieu? Est-ce qu'on peut me dire un Amen de quelqu'un qui veut être protégé totalement? Il faut que tu te rassures que Christ est en toi. Que tu as crié en Jésus. Que tu es devenu un enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit que la délivrance, c'est pour ceux qui sont des, des enfants. Si tu n'es pas un enfant, tu peux recevoir la délivrance, mais à condition qu'on te donne le livret d'entrée, d'adoption dans la famille de Dieu. C'est-à-dire que tu aies posé ta foi en Jésus-Christ. Très important. Il faut que tu te rassures que tu es en Christ. Un verset que j'aimerais lire avec vous, c'est Colossiens, chapitre 2, verset 6 à 7. Merci, merci, merci. Colossiens chapitre 2, verset combien? Ma Bible à moi dit ceci. Ainsi donc, d'abord je voudrais même, je peux même lire, euh, euh, non, lisons seulement petit verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus comme étant votre Seigneur, ou bien Jésus le Seigneur, le Christ. Maintenant, il dit, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Est-ce que tu peux me dire Amen? Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as la fondation. Mais la Bible ajoute un deuxième point que j'aimerais eh, développer avec vous. C'est qu'il est important aussi de marcher en Christ. Alléluia. Il faut un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche en Christ. Tout ce que Christ lui dit. Christ ici, quand on dit marcher en Christ, c'est comme si Christ est un chemin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici juste rapidement, s'il vous plaît? Oui, papa, tu peux venir. Voilà, Tiens-toi juste là-bas. Juste là-bas. Voilà. Ça, c'est le chemin que Christ te donne. Avance un peu sur ce chemin-là. Peut-être essaie aussi de sortir de ce chemin-là. Hmm? Hmm? 
passe encore. Amen, amen. Regardez très bien. Tant qu'il est sur ce chemin-là, sur les instructions, les paroles, les enseignements que Jésus est en train de lui donner, dans la parole, il est en, en Christ. Qui dit encore Amen? Bon, faites, faites encore comme ça. Tant qu'il marche dans la volonté de Christ, il est sous la, sous la protection de Dieu. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été tué? Amen, Amen. Oh, mais dites un Amen bien, non? Jean-Baptiste est appelé la voix qui crie dans, dans le désert. Mais un jour, on est venu voir Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste, la Bible dit que les gens venaient, dans, ils venaient tous là où était Jean-Baptiste. Ils se repentaient, ils pleuraient de leurs péchés. Et lui, il avait l'onction, il réprimandait les gens, il criait sur les gens. Mais tout d'un coup là, le diable est rusé. On est venu le voir pour lui dire que le roi a besoin de toi. Il dit, ah bon, le roi a besoin de toi. Il dit, il y a un problème dans la maison du roi. Il veut te poser la question. Et quand il est arrivé, le roi lui-même était en train de sortir avec la femme de son, de son frère. Et la femme était là comme reine. Comme il était un prédicateur honnête, il a utilisé de son honnêteté. Mais il n'était plus protégé. Est-ce que tu peux me dire Amen? Il n'était plus pro protégé. Et comme il n'était plus protégé, malgré son, son honnêteté, Malgré son onction, malgré sa puissance, cette femme-là a dit à sa fille, dès que tu danseras devant le roi, s'il te dit, demande quelque chose, demande-lui de m'amener la tête de Jean-Baptiste. Et puis pendant que la fille a dansé, elle a dansé, elle a dansé devant le roi. Le roi C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous louons le Seigneur, danse pour ton Dieu. Alléluia. Les rois sont capables. Dieu n'est pas seulement le roi, il est le roi des rois. Le roi, quand tu danses pour lui, il est capable de te donner ce que ton cœur désirera. Et le roi Hérode a dit, mais donne-moi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as tellement touché mon cœur par ta manière de danser et de faire les choses. Il dit, je vais la tête de Jean-Baptiste. Le roi a eu la force. Il a appelé Jean-Baptiste. Il a coupé la tête. Il a présenté à la femme. Jean-Baptiste est mort. Est-ce qu'il avait vraiment terminé son ministère? Ça, nous le saurons quand nous serons au ciel. Amen, amen. Ne sors pas du chemin sur lequel Dieu t'a placé. Quand tu es venu à Dieu, merci papa, quand tu es venu à Dieu, il y a un chemin que le Seigneur t'a choisi. Il y a un chemin qu'il t'a montré. La Bible nous dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand on dit Jésus est le chemin, marche en Christ, alléluia. Marche en lui, ne t'égare pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, laissez-moi un peu parler librement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, ce n'est plus seulement, nous ne devons pas seulement adorer le Seigneur. Quelqu'un viendra te dire non, vous savez, comme nous, avons, nous tirons nos sources du judaïsme, il y a d'autres pratiques, d'autres techniques qu'on a appris avec Israël. Aujourd'hui, on commence à voir des prédicateurs de Christ. Ils viennent, papa. Il a des, il a des choses. C'est quoi ça, oh, Talit oh. Mais c'est quoi Talit Parce que moi, je lis dans ma Bible, je ne vois aucune chose qu'on appelle ta, Talit. Certains ne le font pas, c'est tout simplement, ils suivent le mouvement. Mais d'autres sont initiés au monde occulte. Qui me dit Amen? Vous, vous croyez qu'en Israël aujourd'hui, tout le monde est sauvé? C'est faux, archi faux. Tu vas aller en Israël pour prier, c'est bon. Mais tu ne dois pas commencer à idolâtrer la terre d'Israël. Tu ne dois même pas commencer à idolâtrer les choses qu'on te donne pas à terre d'Israël. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations. J'ai rencontré un pasteur à Kinshasa. Il vient, il avait prêché, et puis il avait amené euh, un truc comme ça, comme un petit bateau. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Il fallait régler ça. Si tu payais avec ça, tous tes problèmes sont résolus. Avec ça, délivrance totale. Avec ça. Mais quand moi je lis ma Bible à moi, ma Bible me dit tout simplement, c'est par le nom de Jésus. 
Voilà la fondation de la foi. La Bible ne dit pas, dit pas le nom de Matthieu. Même quand nous pratiquons l'onction d'huile, c'est parce que c'est dans la Bible. Ce n'est pas parce que j'amène de l'eau ou autre chose. Le nom de Jésus est capable de changer ta situation. Le nom de Jésus est capable de renouveler tout ce qui est en toi. Le nom de Jésus est capable de te libérer de toutes les actions et des assauts du diable. Alors mon ami, marche en Christ. Si donc, comme vous avez reçu Jésus-Christ comme étant le Seigneur, marchez en Christ. Marchez dans sa parole. Marchez dans sa volonté. Et même il y a des gens qui, qui ne peuvent pas jouir des bontés de Dieu si tu n'es pas dans sa volonté. Que me dit Amen. Donnez-moi un bon Amen. Je vais encore dire autre chose. Vous savez, Internet c'est bien, ça nous aide des fois à prier, à faire des médias pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Internet ne peut pas être une église. Pourquoi tu ne dis pas Amen parce que maintenant, il y a des frères, je dis, mais toi, je ne t'ai pas vu à l'église. Non, non, mais papa, je t'ai suivi en ligne. Mais moi, je n'ai pas besoin que tu me suives en ligne. Moi, j'ai besoin que toi et moi, c'est ça être en Christ. C'est Jésus qui a dit, quand il nous a sauvés, il pouvait nous laisser chacun dans sa maison. Mais il dit, je bâtirai mon église. Le but pour lequel Jésus est venu, c'est pour nous sauver, mais pour bâtir l'église. Préparer une épouse qu'il présentera pure à son père. Préparer un peuple de racheté pour l'éternité. Et il y a un mode de vie que nous devons avoir dans la maison du Seigneur. Chaque fois que nous venons, nous parlons de la prière. Tu apprends qu'en tant que chrétien, tu dois avoir la vie de prière. Nous parlons de la louange. Tu comprends qu'il y a une vie de louange que tu dois avoir. Comme hier, nous avons donné juste un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je prie ange Gabriel, moi je vais intercéder, je vais demander à l'ange Matthieu ou bien à l'ange Joseph de prier pour nous. Mais quand il y avait un ange, un plus grand, qui a parlé à Jean, Jean veut l'adorer et l'ange lui a dit quoi? Garde-toi de le faire. Adore Dieu seul. Qui dit encore Amen? Ça veut dire que l'adoration revient à, seulement à Jésus. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il n'y a que dans la maison de Dieu, dans l'église, que tu peux apprendre ces choses. Marche donc en Christ. Et la Bible dit, sois même enraciné en Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Comment être enraciné en Christ? Quelqu'un qui a des racines, c'est quelqu'un qui est profond. Ne cherche pas seulement à écouter la parole, Médite-la, lis la parole, étudie la parole, Amen. soit enraciné dans la parole. Yes. Il y a des vents de doctrines qui commencent à circuler aujourd'hui. Et n'importe qui peut utiliser n'importe quel verset. Mais quand ils te trouveront enraciné dans la parole, en Christ Jésus, quand il dit il est écrit, tu le regarderas, tu lui diras il est aussi écrit. Il faut que ce soit fait contre fait. Hôtel contre hôtel. Parole contre parole. Que quelqu'un ne commence pas à t'intimider. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Lorsque quelqu'un dit, mais nous avons découvert. Nous a... Qu'est-ce que tu as découvert? Mais quand il vient en train de te dire, nous avons découvert. Dis-lui que moi j'ai découvert celui que le monde n'avait pas encore découvert. C'est Jésus-Christ le roi. Je l'ai découvert comme celui qui libère les opprimés qui délivre ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. J'ai connu celui qu'aucun homme n'a jamais connu. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il est le seul qui peut me donner la paix dans mon cœur. Il s'appelle Jéhovah Jiré. Lorsque je n'aurai plus rien, la Bible me dit qu'il pourvoira à tous vos besoins avec gloire. J'ai découvert celui que les autres n'ont pas encore découvert. Laisse-moi vous dire que Jésus me suffit. Alléluia. Alléluia. Frère, fais-nous un chant où on dit Jésus me suffit. Il nous suffit. Celui qui l'a trouvé a tout trouvé. Alors marche en Christ. Sois enraciné en Christ. Il y a des gens qui sont enracinés sur des pasteurs, sur des prédicateurs. 
Quand le prédicateur là tombe, toi tu tombes aussi. Quand le pasteur là dévie, toi tu dévies toi aussi. Mais nous sommes sentinelles les uns des autres. Hein. Quand tu vois qu'il est en train d'aller à côté, fais comme toi. Pierre était supérieur dans la considération par rapport à lui. Mais Paul dit, je lui résistais en, en face. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est peut-être pas Pierre. Vous savez que dans Pierre, souvent les démons agissaient. Hein? Tu as vu le diable qui venait à dire, Satan, arrière démon. Tu ne dois pas dévier parce que les autres dévient. Soit enraciné, soit qu'on te trouve assis en Christ. Les gens montent. Maintenant, c'est la doctrine des mouchoirs. Toi, tu dis, non, moi, je reste en Jésus-Christ. Maintenant, c'est la doctrine, je ne sais pas moi, des bagues. Toi, tu dis, non, moi, je suis enraciné en Jésus-Christ. Lorsque les gens viendront avec la doctrine, je ne sais pas moi, des chapeaux, parce que vous savez, le diable est rusé, il peut nous troubler avec tout. Chaque jour, nous nous portons des, ch des chapeaux, papa. Mais un jour, tu viendras, quelqu'un te dit, non. Avec le chapeau, le chapeau, il faut te couvrir la tête là pour que les démons ne puissent pas t'attaquer. Et comme quand nous sommes les gens fragilisés, hein, le diable peut prendre sa place. Qui dit encore Amen. Troisième point, comment être protégé Je dis d'abord, premièrement, il faut avoir Christ comme fondation. Deuxièmement, marcher en Christ, être enraciné en Christ. Troisièmement, nous devons savoir qu'il y a des choses qui font du chrétien qu'il soit solide, qu'il soit protégé, qu'il soit couvert et qu'il soit gardé. Parce que marcher en Christ a des conséquences dans la vie chrétienne. Premièrement, il faut que l'on te trouve innocent. Dis encore Amen. Quand Jésus, un jour, euh, euh, Jésus voyait que le diable allait l'attaquer déjà avant sa mort, et avant qu'il se donne, il savait que donner sa vie, vous savez, si Dieu te donne comme sacrifice que tu vas mourir pour Jésus, mon frère, ah, si tu le sais, en tout cas, je pense que tu vas même fuir la vie chrétienne. Mais Jésus savait qu'il allait mourir pour nous. Et il a accepté librement et il est venu. Mais mourir quand même, c'est mourir. Il a été frappé. Il a été fragilé. On a craché sur lui. On l'a maltraité, lui qui était Dieu, pourtant devenu homme. On l'a traité comme étant un homme. Lui, le créateur, en cet instant-là, il, il avait accepté la condition d'être fini. On l'a torturé, on l'a fait souffrir. Et comme il est en train de voir ça dans la compréhension divine, il a dit, mon Dieu, s'il est même possible, éloigne cette coupe de moi. Qui dit un bon amen Qui dit un bon amen mais Jésus, pendant qu'il parlait avec ses disciples, leur dit, l'ennemi est à la porte, il va venir. Mais je suis content parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Tu peux me dire Amen gentil. Un Amen puissant et glorieux. Vous savez que Jacob avait quitté la maison de son beau-père là-bas. Il a fui, il a fui, il était libre de partir. Mais comme il avait amené les choses de là-bas dans ses bagages, pendant le parcours, tout d'un coup là, la Bible nous dit que euh, son beau-père a armé une grande armée avec des serviteurs. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont arrêté. Quand ils l'arrêtent, ils disent à Jacob, pourquoi tu es parti avec mes filles Tu ne m'as même pas dit au revoir. Oh, J'avais peur de tes garçons et tout ça. Il dit, mais il y a des choses de moi que je suis en train de rechercher. Jacob dit, non, il n'y a rien de, de toi à moi ici. Il ouvre ses bagages. Il le regarde et il dit, il n'y a rien de moi ici, de toi à moi. Mais son beau-père dit, fouillez bien, même dans, même dans les robes de mes filles, là, ce n'est pas un problème. Ici, c'était un problème de contrôle. Bougez un peu. Et dans les robes et les habits de ses filles, voilà qu'il y avait ces statuettes, les, les idoles, les divinités de là-bas qu'il avait pris avec lui. Amen. Est-ce qu'il était innocent Il n'était pas innocent. Parce que dans sa maison, même quand tu es en train de faire certaines choses, même dans ta maison, tu dois contrôler. Qui me dit Amen Vous savez, il y a... Aujourd'hui, nous disons que non, c'est quand même un grand garçon, c'est une grande fille. 
toi, tu vis dans votre maison, vous êtes responsable. Tu ne peux pas être dans ma maison, tu m'amènes, je ne sais pas moi, les Michael Jackson, tu m'amènes les choses du monde, tu m'amènes un comportement du monde, ça ne marchera pas. Attends quand tu seras chez toi. Attends quand tu seras chez toi. Quand tu es dans ma maison, les hommes de la Bible ont déclaré, Jésus a dit, moi et ma maison, nous ferons quoi Nous servirons l'éternel. Marcher en Christ, c'est d'être engagé avec tout ce que tu as pour servir Dieu. Donc l'innocence est important. Il ne faudrait pas que tu, tu ouvres les portes. Parfois tu sers le Seigneur, parfois la musique du monde, c'est toujours toi. J'aurais aimé qu'il y ait une de nos filles ici, je l'encouragerai un jour à donner un témoignage. Vous savez, Dieu sauve des gens de manière étonnante. Hein? Il m'a dit que papa, j'étais fatigué de tout. J'avais besoin, mes parents avaient semé la parole à moi, mais j'avais déjà tout rejeté. J'étais fatigué de la vie, tout ce que j'essayais, ça ne marchait pas. Alors, je cherchais. Il dit, comment est-ce qu'elle est, elle est parvenue à accepter le Seigneur? Il dit, j'étais là dans la maison, j'ai fait un rêve. On a appris ici les rêves, non? Les rêves maléfiques, mais aussi les rêves de Dieu. Ne négligez pas les rêves, hein? Parce que les rois de Babylone, ils n'avaient pas négligé les rêves. Il dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'il y avait un musicien qui chantait. Il dit, j'aimais beaucoup Kofi. J'aimais beaucoup, je ne sais pas, les musiciens, c'était Fali. C'était Fali, ce sont des jeunes qui règnent maintenant hein, au Congo. Et puis il dit, j'aimais beaucoup. C'est parce qu'il y a toujours des gens, quand tu vas, ça, vous êtes dans des pits, comme les gens du monde, ils dansent, toi aussi, tu dis non, je vais danser pour satisfaire à ma femme ou bien mon mari. Mes amis, ce n'est pas moi qui ai dit ça. La fille me dit, mais papa, pendant que je dansais là, je voyais qu'il y avait un esprit qui allait me tuer, qui était en train de, 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 de m'étrangler. J'allais presque mourir. Il y avait les ténèbres, les paroles sortaient, mais les ténèbres jaillissaient de la bouche de cet, de cet homme-là. Alors, à partir de ce moment-là, j'avais tellement peur de mourir. J'allais presque y passer. Mais tout d'un coup, là, j'ai vu la lumière qui est sortie. Alléluia. La lumière est sortie et je me suis réveillé. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Toute seule, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et Dieu est bon. Mais quand tu y as, tu n'es pas dans l'innocence. Il y a des choses qui sont dans ta maison. Vous savez, quand nous voulons vraiment nettoyer spirituellement notre maison, ne laisse rien. Contrôle même des choses que tu as achetées. Même certains cadeaux qu'on t'a donnés. Prie le Seigneur pour discerner qu ce qui est en train de se passer. Il y a des amulettes que tu as reçues, mais parfois cela a détruit ta vie. Il y a des choses qu'on t'a mis, peut-être on t'a lavé dans des lots ou bien des choses comme ça, mais on a détruit ta vie sans que tu le saches. Tu commences à avancer, tu vois que tu pro, es en train de progresser. Puis un jour, tout d'un coup là, tout tombe à l'eau. Tu dois te poser des questions. L'innocence. Qui me dit Amen. amen. Être innocent veut dire être, avoir complètement abandonné tout ce qui est de l'ennemi. Deuxième chose qui nous protège, c'est la famille. Qui a dit Amen. Vous savez que la famille, c'est un lieu de sécurité quand tu es dans, ta, dans la maison de tes parents, tu es en sécurité. Tu es protégé. Vous qui vous amusez avec votre jeunesse, vous ne savez pas ce qu'être seul veut dire. Tu peux être jeune fille comme ça, tu as ton appartement. Ne, ne soyez pas pressé de sortir. Tu as ton appartement. Tu as ou bien jeune garçon. Mais des fois, il y a des tentations que, qui ne peuvent pas t'arriver tout simplement parce que tu as peur de tes parents. C'est la même chose avec l'église. L'église est la famille de Dieu. Tant que tu es dans l'église, tu es sous la protection du Seigneur. Jésus a dit, il y a des brebis qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Ça veut dire que lui-même, il est le berger, il veille sur les troupeaux qui sont dans son église. L'église est une bergerie où nous sommes protégés. Troisième chose, l'intégrité. Quand tu es en Christ, il faut qu'on te trouve intègre en toutes choses. Ce qui détruit la vie chrétienne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous ouvrons les portes au diable Parce que nous négligeons des petites choses, des petits péchés. Qui me dit Amen ça, ça passe. 
Vous bientôt clôturé. Mais soyez attentifs. Vous savez, quand le diable, le diable, les démons, il, leur cible principale, c'est nous les chrétiens. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont capables de dégâts dans le monde des ténèbres. Quand nous chassons, nous ordonnons là, il y a des catastrophes dans le monde des ténèbres. Et c'est pour cela que les démons ciblent d'abord les chrétiens, les enfants de Dieu. Alors c'est important que tu aies l'intégrité. Si tu négliges même seulement la vie de prière, tu seras quand même attaqué. Même si tu négliges tes pensées. Vous n'avez jamais lu que la Bible dit qu'il euh, faut que votre pensée soit vraiment euh, contrôlée euh, en Christ. L'objet de vos pensées doit être ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vertueux. Quand tu laisses les pensées errer comme ça dans le vide, à un certain moment, tu vas commencer à penser à des choses qui peuvent te détruire. Sois intègre même dans tes pensées. L'intégrité, c'est la sainteté totale. Alléluia. 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 Sois décidé pour être intègre. Même dans ta bouche, ne sors pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas parce que ton mari a été fâché et qu'il a dit peut-être, regarde-la comme elle est. Toi aussi, tu te lèves. Toi aussi, derrière, il y a ceci, il y a cela. Tu as fait ceci, tu es comme ça, ta tête, elle est comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est dans des petites choses qu'on perd l'intégrité. On peut rester un enfant de Dieu, mais on a déjà perdu l'intégrité. Les mensonges deviennent légers pour toi. La convoitise devient simple pour toi. Petit à petit, et le péché est une chaîne. Hein. Tu commences par les mensonges, les mensonges vont appeler la colère, la colère va appeler la haine, la haine va appeler le meurtre, le meurtre va appeler le vol, le vol va... Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu te regardes, mais qu'est-ce qui m'arrive Seigneur, comment ai-je... En suis-je arrivé là C'est parce que tu as négligé des petites choses. Quand il dit ceci, prenez-nous les renards, les petits renards qui rongent nos, nos champs. Nos champs sont en fleurs. Recherche l'intégrité. Dans des petites choses, soit intègre, soit vraiment engagé avec le Seigneur. Quatrième chose, la droiture. Un chrétien doit être droit. Quand il est dit marcher en Christ. En Christ, soit sur le chemin où le Christ t'a placé. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne va pas chercher à comprendre comment les autres sont. Mais comment est-ce que lui, il fait quand même tel comportement, mais Dieu le bénit quand même. Ce n'est pas ton problème. Es-tu sûr que c'est Dieu qui est en train de le bénir? Ne dévie ni à gauche ni à droite. Reste sur le chemin droit. Que dans ton cœur là, que les choses soient droites. Que tu ne dises que les choses qui glorifient le Seigneur. Dernière chose, la crainte de Dieu. Si tu veux être sage, le commencement de la sagesse, c'est commencer par craindre le Seigneur. Et plusieurs ont commencé à perdre la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu peut commencer à la manière dont tu commences à considérer même ton pasteur. Même la manière dont tu le regardes. Commence à te parler des choses. Les oreilles sont plus, plus grandes que, que, que la tête. Donc tu sortes, tu écoutes la parole. Mais après la parole, tu dis, ah, aujourd'hui c'était bien. Hein? Mais le pasteur avait quand même dépassé le temps. Mais en réalité, tu n'as pas cette semence-là comme racine en toi. Les oiseaux du ciel sont venus déjà, ont déjà arraché ça. Peut-être même, tu écoutes la parole dans des petites choses. Tu peux perdre la crainte de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'encourage à revenir, à être innocent, à rester dans la maison de Dieu, à être intègre, marchant dans la droiture, mais aussi dans la crainte de Dieu. Cela est une clôture spirituelle. Quatrième point, comment est-ce qu'on peut, on peut, on, on, on peut se protéger spirituellement le sang de Jésus-Christ Qui dit encore Amen Je ne vais pas les détailler à cause du temps. Souvenez-vous qu'en Égypte, les enfants d'Israël 
En fait, l'ange destructeur passait dans toutes les maisons. Qu'est-ce qui a protégé les enfants d'Égypte C'est lorsque ils ont immolé un agneau, qu'ils ont pris le sang, qu'ils ont placé dans les maisons. Et lorsque l'ange passait, ils voyaient le sang. Tu me dis encore Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ.